Bob Dylan, 75 anni già suonati, più di mezzo secolo di carriera alle spalle. La sua musica ha attraversato la storia mutevole di questi ultimi 50 anni, passando per i sogni, le certezze, le speranze, ma anche le delusioni di generazioni intere. Ha creato una nuova espressione poetica nell'ambito della tradizione della grande canzone americana. Questa la motivazione dell'Accademia Reale di Svezia, che accompagna la scelta di assegnare proprio a lui il premio Nobel per la letteratura 2016. E che Dylan potesse vincere il Nobel era nell'aria da anni, ma in pochi ci credevano veramente, soprattutto perché, e questa è la questione intorno a cui ruotano adesso le prime critiche, per molti scrivere canzoni non è la stessa cosa che scrivere libri o opere teatrali. Il Nobel per la letteratura dato a Dylan in effetti eh, cambia un po' la storia, in qualche modo allarga, io direi che allarga un pochino quello che noi pensiamo che eh, sia la letteratura. Da una parte quindi sono anche contento di questo allargamento, dall'altra bisogna un po' farsi qualche domanda, qualche dubbio viene. Eh, forse eh, in questo ha ragione Alessandro Carrera, che forse è la massima autorità in Italia almeno su Dylan, che dice un Nobel nuocerebbe a Dylan perché la gente si concentrerebbe sui testi di questo grande cantautore. Invece la grandezza di Dylan è la fusione tra parole e musica. Bob Dylan all'anagrafe Robert Allen Zimmerman, un uomo dai mille volti che poi ne fanno uno solo, tutto intero. Non solo il menestrello di Duluth, la piccola città del Minnesota dove è nato e che forse è famosa solamente per questo, non solo l'irriverente cantastorie che parla del bello e del brutto della vita, ma anche il poeta raffinato, capace di raccontare in rime il suo paese, gli Stati Uniti e le sue tante contraddizioni. Dylan da decenni canta e si sintonizza e riesce a rappresentare a tutto il mondo la bellezza, la miseria, la grandezza, le contraddizioni dell'America, ma non solo dell'America, direi del cuore dell'uomo, cioè, questa è la grande poesia di Dylan, che come ogni grande poesia interpreta e approfondisce e allarga le grandi domande che sono nel cuore dell'uomo. Eh, una volta parlando, citando Sam Cooke, il grande cantante americano, disse eh, non è importante che la voce sia bella, ma che convinca della verità di quello che dice. Ecco, quello che era valido per St. Cook è valido anche per Dylan. Eh, è una persona che affascina e al tempo stesso convince per la verità, la sincerità, l'autenticità di quello che dice. Yeah,